റേഡിയോ മലയാളം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് കത്തർ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ചെങ്ങായി കൂടുതൽ ഉള്ളത് സ്വന്തം ചെങ്ങായിയാണ് ജിബിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകനായിട്ടുള്ള ജയരാജ് സാറാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന മൂവി നവരസ സീരീസിൽ എട്ടാമതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മൂവിയാണ് ഹാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാങ്ഹായി പനോരമ കാറ്റഗറിയിൽ സെലക്ട് ആയി എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാർ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഹാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ഷാങ്ഹായി പനോരമയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം വളരെ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഈ ഒരു നവരസ സീരീസിലെ എട്ടാമത്തെ മൂവിയാണ് ഹാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിശ്രീ അശോകൻ നായകനാവുന്ന ആ ഒരു മൂവിയെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറയോ ഹാസ്യം നവരസങ്ങളിലെ എട്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് ഹരിശ്രീ അശോകനും കവിതയും ആണ് പ്രധാന വേഷം പിന്നെ ഉല്ലാസ് പന്തളം കെ പി എസ് സി ലീല ജിച്ചി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇതില് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ഹാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മള് കണ്ടിട്ടുള്ള വളരെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത അന്തരീക്ഷമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മൃത ശരീരങ്ങള് അതിന് കഡൈവർ എന്നാണ് പറയുക എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും അത് ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിൽ പരം ഇതുപോലെയുള്ള മൃത ശരീരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എല്ലാ കോളേജുകളും നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടെ ആര് ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാതെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കടൈവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് ഋഷിയശോകന്റെ കഥാപാത്രം ഇപ്പോ മറ്റൊരാളുടെ മരണം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാള് തന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ബേസിക് ഫിലോസഫി അപ്പൊ ഈ കുടുംബം കാത്തിരിക്കുന്നത് മൃത ശരീരങ്ങൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവരുടെ സർവേകളുള്ളു അതാണ് എന്റെ ഒരു ബേസിക് നറേഷൻ അപ്പൊ ഇത് ആരും അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആ നമ്മള് ഞാൻ ചെറിയ പ്രായത്തില് നമ്മള് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ എസ്കേഷന് പോകുമ്പോ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ എക്സിബിഷനിൽ ഇങ്ങനെ കുപ്പിയിലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പല അവിടുത്തെ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മള് കടയിൽ ഇങ്ങനെ ടേബിളിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറുത്ത മൃതശരീരങ്ങള് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് അന്നൊന്നും ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എവിടെയോ ഒരു മനസ്സിനെ നമ്മൾ അതിനെ ഹോൺ ചെയ്തിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് കാരണം ഈ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഈ കടൈവർ അല്ലെ ഈ ബോഡിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ അതിന് സ്വആത്മകതം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആത്മകതത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ നേരെ ചൊല്ലിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇതില് ഈ കഥാപാത്രം അശോകൻ ചെയ്യുന്ന ജപ്പാൻ എന്ന കഥാപാത്രം പേരില് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം എല്ലാ നാട്ടിലും ജപ്പാനിന് ഒരു വിളിപ്പേരുള്ള ഒരാളുണ്ടാവും അതെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ആളൊരു ജപ്പാനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അയാളൊരു ഭയങ്കര ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള അതിസമർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് അതെ അതെ അയാളൊരു ഫ്രോഡല്ല പക്ഷെ അയാൾ അതിസമർത്ഥനായിരിക്കും സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വളരെ സമർത്ഥനായി ആള് ആള് ജപ്പാനാ കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുല്ലക്ഷണമാണ് അതില് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ജപ്പാനാണ് ഈ കഥാപാത്രം എന്നാലല്ലോ ഉള്ളു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താണ് പല രീതിയിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അയാളും അയാളുടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം അവരൊരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിനടുത്ത് ആണ് താമസിക്കുന്നത് റെയിൽവേ കോട്ടയം ടൗണിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തോട് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ടണലുകൾ പഴയ കാലത്ത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ടണലുകളിൽ ചിലതായിരിക്കാം ഈ രണ്ട് ടണലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം പണ്ട് ഒരു സ്ലം ആയിരുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിലെ പോകുമ്പോ അതൊരു സ്ലം ആയിരുന്നു വളരെ വലിയൊരു സ്ലം ആയിരുന്നു കോട്ടയത്ത് ഇന്ന് സ്ലം കുറഞ്ഞു പക്ഷെ സ്ലം ഇല്ല പക്ഷെ കുറച്ച്
ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഇപ്പോ തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ എന്നുള്ള ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് നിൽക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടി റിലീസുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം സിനിമയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാം തുറന്നാൽ അവസാനം തുറന്നതായിരിക്കും സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ എന്നാൽ കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ എന്റർടൈൻ ചെയ്യും ഏറ്റവും പഴയ കാലത്തുള്ള സിനിമകൾ തൊട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആളുകൾ കണ്ടും അവരുടെ ബോർഡം മാറ്റിയതും മുഴുവൻ സിനിമയും സിനിമ വളരെയധികം എന്താണ് സമൂഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തില് അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങള് മാക്ടയുടെ നേതൃത്വത്തില് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർക്ക് ഒരു വലിയ വീഡിയോ നിവേദനം അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം സിനിമാ പ്രേമികളും സിനിമാ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ഹെൽപ്പ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നൊരു കോൺടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു നിവേദനം വലിയ വീഡിയോ നിവേദനം ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീഡിയോ നിവേദനമായിരിക്കും ഒരു മിനിസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകും അപ്പം അത് ഇന്ത്യയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം അവരുടെ സിനിമ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗവും ഇല്ലല്ലോ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും എല്ലാ മേഖലകളിലും സർക്കാരിന്റെ എന്താണ് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും സിനിമയ്ക്കൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തായാലും നമ്മള് ശുഭ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കാരണം സിനിമ വീണ്ടും പഴയതിനേക്കാൾ സജീവമാവുന്ന തന്നെയാണ് ജനങ്ങള് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഇറങ്ങിയാൽ അവര് ആദ്യം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നിച്ച് സിനിമ കാണുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നോ ഡൌട്ട് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സാർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു അതുപോലെ ഒ ടി ടി റിലീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നത് അത് നല്ല കാര്യമാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമ എന്റെ തന്നെ ഒറ്റാൾ എന്ന സിനിമയാണ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ അത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു കാരണം ഇനിയുള്ള കാലം അത് ആവശ്യമാണ് അതൊരു വലിയ ഒരു എന്താണ് നമുക്കൊരു ഇൻകം ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് അതൊന്നും സിനിമയെ ബാധിക്കില്ല കാരണം സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ പോലൊരാണ് എന്നെ സിനിമ കാണുള്ളൂ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ബാക്കിയെല്ലാം പഴയ പോലെ തിയേറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആസ്വദിച്ച് തന്നെ സിനിമ കാണും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സാർ അപ്പൊ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വളരെയധികം സന്തോഷം സാറിനോട് സംസാരിക്കാൻ ക